सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल स्किन इफेक्ट क्या होता है ये डीसी के अंदर होता है कि नहीं होता है कौन कौन से फैक्टर है जो स्किन इफेक्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं और स्किन इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्किन इफेक्ट होता क्या है तो दोस्तों अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम आउटर सरफेस से फ्लो हो रहा है और जो बीच का सेंटर पॉइंट है वहां से बहुत ही कम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है और जो ज्यादा करंट है वो आउटर सर्फेस से फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आउटर सर्फेस से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और बीच के सर्फेस से बहुत ही कम फ्लो हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं अभी तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से तो समझ लीजिए कोई कंडक्टर है अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हुए जाता है इवन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अगर मूव हो रहा है तो वो भी अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो आप लोग को स्किन इफेक्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो कंसिडर कर लीजिए एक सॉलिड कंडक्टर है तो दोस्तों जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो नंबर ऑफ लेयर को मिला करके बनता है तो दोस्तों आप लोग कंसिडर कर लीजिए कि जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है ये कंडक्टर की लेयर्स हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट वाला जो लेयर है उसके अंदर से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पॉइंट से कट हो रही है और ये जो ऊपर के साइड है उनसे भी कट हो रही है तो समझ लीजिए ये जो थर्ड लेयर है इसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो इसका भी फ्लक्स जो है वो सेंटर पॉइंट से कट होगा और ऊपर साइड में भी कट होगा तो इसी प्रकार से सबके अंदर से करंट जब फ्लो होगा तो वो सारा जो फ्लक्स है वो सेंटर पॉइंट से कट होगा और ऊपर के साइड भी कट होगा लेकिन जो मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है वो सेंटर पॉइंट में होगा और ऊपर के साइड में बहुत ही कम होगा तो सेंटर में मैक्सिमम फ्लक्स कट होने की वजह से क्या होगा कि सेंटर के पास सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा और ऊपर के साइड में फ्लक्स लिंकेज बहुत ही कम रहेगा तो दोस्तों सेंटर में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने की वजह से करंट बहुत ही कम फ्लो होगा तो वो करंट क्यों कम फ्लो होगा वो हम लोग देख लेते हैं तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं सेंटर तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सेंटर के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है तो दोस्तों एक बेसिक इंडक्टेंस का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू साय बाय आई तो जो साई है वो फ्लक्स लिंकेज है एल मतलब इंडक्टेंस आई मतलब करंट तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है फ्लक्स लिंकेज के ऊपर तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज बहुत ही ज्यादा है तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा होगा इसी प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी एक फॉर्मूला है एक्स एल इज इक्वल टू टू पाए एफ एल तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो इंडक्टेंस है वो ज्यादा है तो यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस है तो ये इंडक्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होने का रीजन है कि हमारा जो इंडक्टर है जो एल है वो ज्यादा है उसी प्रकार से दोस्तों इंपीडेंस का भी एक फॉर्मूला है जेड एल इज इक्वल टू तो इस समय दोस्तों मैं रजिस्टर को निगलेक्ट कर रहा हूँ खाली रिएक्टेंस को ले रहा हूँ जे एक्सएल जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंपीडेंस है वो भी ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा इंपीडेंस होगा दोस्तों उतना कम करंट फ्लो होगा तो हमारे सेंटर के अंदर इंपीडेंस बहुत ही ज्यादा होता है वो इंपीडेंस क्यों ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा फ्लक्स लिंकेज बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो जब फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा उसके वजह से हमारा इंडक्टर ज्यादा होगा इंडक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारा रिएक्टेंस ज्यादा होगा अगर रिएक्टेंस ज्यादा हो रहा है तो हमारा इंपीडेंस ज्यादा होगा तो जहां पे इंपीडेंस ज्यादा रहेगा वहां पे बहुत ही कम अमाउंट का करंट फ्लो होगा तो यही चीज दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आउटर सरफेस में क्या होगा तो आउटर सरफेस को मैं स्किन से डिनोट कर देता हूँ दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आउटर सर्फेस में फ्लक्स लिंकेज बहुत ही कम होगा तो फ्लक्स लिंकेज कम होगा मीन्स हमारा जो साई है वो बहुत ही कम होगा तो साई अगर कम होता है तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो भी कम रहेगा तो अगर हमारा इंडक्टेंस कम रहेगा तो हमारा जो रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो हमारा इंडक्टेंस कम होगा तो हमारा जो रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाएगा तो जैसा कि रिएक्टेंस कम हो गया तो हमारा जो इंपीडेंस है जो कि जेड एल है वो भी कम हो जाएगा तो इ
हमारा इम्पिडेंस भी ज़्यादा हो जाता है अगर इम्पिडेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारा करंट कम फ्लो होगा और दोस्तों जो करंट का स्कीन है मीन्स हमारा जो कंडक्टर का आउटर सरफेस है वहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो बहुत ही कम होता है मीन्स एज कम्पेयर टू सेंटर पॉइंट के यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज बहुत ही कम होता है तो फ्लक्स लिंकेज कम होने की वजह से हमारा जो इम्पिडेंस है वो भी बहुत ही कम होता है तो इम्पिडेंस अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है करंट ज़्यादा फ्लो होगा इसके वजह से दोस्तों करंट आउटर सर्फेस से ज़्यादा फ्लो होता है और सेंटर पॉइंट से बहुत ही कम फ्लो होता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि स्किन इफेक्ट होने के पीछे कारण क्या है तो दोस्तों आप लोग बोल सकते हो कि जो स्किन इफेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज की वजह से होता है मीन्स हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्लक्स लिंकेज ऊपर नीचे है मीन्स हमारा सेंटर के अंदर फ्लक्स लिंकेज सबसे ज़्यादा है एंड आउटर सर्फेस पे फ्लक्स लिंकेज बहुत ही कम है इसके वजह से स्किन इफेक्ट होता है तो दोस्तों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर कंडक्टर के अंदर से हम लोग डीसी करंट को पास करेंगे तो स्किन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे F इंट्रोड्यूस हुआ है F मतलब फ्रीक्वेंसी तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि DC करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है तो जीरो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हमारा जो रिएक्टेंस है वो जीरो हो जाएगा तो रिएक्टेंस जीरो होने की वजह से हमारा जो इम्पिडेंस है इम्पिडेंस में खाली रजिस्टर इंट्रोड्यूस होगा तो रजिस्टर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा मीन्स हमारा जो रजिस्टर है वो सेंटर पॉइंट पे सेम रहेगा आउटर पॉइंट पे भी सेम रहेगा मीन्स जितना रजिस्टर यहाँ पे है उतना रजिस्टर यहाँ पे भी होगा तो सेम रजिस्टर होने की वजह से इसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होगा तो डीसी करंट के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि स्किन इफेक्ट होने की वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं तो दोस्तों स्किन इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है तो इफेक्टिव एरिया हमारा रिड्यूस कैसे हो जाता है दोस्तों समझ लीजिए एक कंडक्टर है जिसको डिजाइन किया था मैंने कि इसके अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा मींस इसके साइज के हिसाब से ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकता है बट दोस्तों समझ लीजिए करंट फ्लो होने के टाइम पे जो करंट है वो आउटर सर्फेस से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है और जो मिडल वाला सर्फेस है वहां पे से बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है तो जो मिडल वाला पार्ट है वो वेस्ट हो जाएगा मींस उसका कोई भी काम नहीं है जो हमारा मैक्सिमम करंट है वो आउटर सरफेस से फ्लो होगा मींस हमारा जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर का साइज यूज कर रहा है वो कम हो गया मींस हमारा कंडक्टर का साइज जो यूज हो रहा है वो खाली इतना है लेकिन जो मिडल वाला पार्ट है वो यूज नहीं हो रहा है तो हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो जाएगा और दोस्तों जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो जाएगा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जेड इंक्रीज हो जाता है तो जेड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा रजिस्टर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा मीन्स जब भी हम लोग कंडक्टर को लगा रहे होंगे तो हमारा जो फिजिकल रजिस्टर वैल्यू है मीन्स हम लोग ने अगर कंडक्टर का रजिस्टर का वैल्यू मेजर किया तो समझ लीजिए दो ओहम दिखा रहा है तो दो ओहम होने के बाद लेकिन जब भी हम लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन में लगा देंगे और ये सब होने के बाद मीन्स हमारा स्किन इफेक्ट हो रहा है उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहेगा वो समझ लीजिए फाइव ओहम मिल रहा है तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है तो हमारे जो लॉसेस है वो भी ज्यादा होने लगेंगे तो हमारा जो फिजिकल रेजिस्टेंस रहता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के तो दोस्तों हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है जो कि आई स्क्वायर आर लॉस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है तो हमारा जो लॉस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा तो जब लॉस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाएगा तो इसके वजह से बहुत ही लॉस होगा तो दोस्तों इस लॉस के वजह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी है वो भी कम हो जाएगी और जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी कम हो जाएगा तो स्किन इफेक्ट की वजह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी कम हो जाती है एंड वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाता है तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो स्किन इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा जैसा कि आप लोग ने फॉर्मूले में देखा कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो भी इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो एक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा तो जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके वजह से हमारा जो स्क्रीन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और दोस्तों जो डायमीटर है अगर हम लोगों ने कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो स्क्रीन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा जो पतले कंडक्टर होते हैं उनके अंदर स
तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो कम होगा इसके लिए सॉलिड कंडक्टर के अंदर स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है और जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है जो ए कंडक्टर होते हैं उनके अंदर स्किन इफेक्ट कम होता है और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो डिपेंड करता है क्योंकि जो मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं मीन्स अगर हम लोगों ने कॉपर यूज किया है तो उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो अगर ज्यादा होगी तो हमारा स्किन इफेक्ट भी ज्यादा होगा तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो अगर कम होगा तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो भी कम होगा तो अगर रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होगा तो हमारा फ्लक्स लिंकेज भी ज्यादा होता है तो इसके लिए ट्राई किया जाता है कि जो भी मटेरियल हम लोग यूज करें उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ही कम होनी चाहिए और जो लास्ट पॉइंट है कि हमारे जो टेम्परेचर होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे जो स्किन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि स्किन इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ए सी कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं मीन्स हमारा जो कंडक्टर है वो स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो स्टैंडर्ड कंडक्टर होने की वजह से उसके अंदर स्किन इफेक्ट कम होता है हम लोग सॉलिड कंडक्टर को नहीं यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर को यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने की वजह से हमारा स्किन इफेक्ट कम होता है और जो वायर का थिकनेस होता है मीन्स कितना जाड़ा वायर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है तो अगर हम लोग पतला वायर यूज करते हैं तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो भी कम होगा लेकिन दोस्तों जो स्किन इफेक्ट है उसको पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं किया जा सकता अगर उसको रिड्यूस करना है तो अपने को हॉलो कंडक्टर यूज करना पड़ेगा लेकिन जो हॉलो कंडक्टर होते हैं वो कॉस्ट के मामले में बहुत ही महंगे होते हैं तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग हॉलो कंडक्टर को यूज नहीं कर सकते तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है कि अगर हम लोग हॉलो कंडक्टर को यूज करते हैं तो हमारा स्किन इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा इसके वजह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के जो इंजन होते हैं उनके ऊपर देखिए हॉलो पाइप को यूज किया जाता है मीन्स उसके ऊपर खाली नॉर्मल वायर को ना यूज करके हॉलो पाइप को यूज करते हैं तो उस जगह पे हम लोग स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं जितना हो सके तो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो हॉलो कंडक्टर यूज किए जाते हैं इंजन के ऊपर तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में